Bonjour à tous, chers amis. Good morning, everyone. How are you, Nicole? I'm doing great. How about you? I'm doing, I'm doing super fine. Thank you very much. Okay. Alors, aujourd'hui, nouvelle dictée, vous faire tester en anglais pour le coronavirus. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler. En fait, c'est un, un prétexte pour faire de l'anglais. Et vous allez voir qu'on l'aborde sur sous un angle, dirais-je, un petit peu différent de ce à quoi vous pourriez vous attendre. Donc, vraiment, écoutez bien. Encore une fois, pourquoi Parce que le but, ce n'est pas de parler euh, du Covid ou de la Covid dire du Covid pour faire simple, mais c'est vraiment d'exercer votre compréhension orale parce que là, c'est quelque chose à la fois que vous, malheureusement, vous connaissez, qu'on connaît tous très bien, ok, d'un point de vue linguistique parce qu'on l'a utilisé, même en anglais, je pense, vous allez voir, ça va passer, mais présenté sous un angle un petit peu différent, donc écoutez bien. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez vous abonner à cette fabulous YouTube channel. Il suffit de cliquer sur le red button qui est juste en, deux, en bas, à droite. Maintenant, je me tais et nous écoutons religieusement Nicole qui va vous relire deux fois les phrases. À la fin, elle vous le relira toute la dictation, toute la dictée et demain, bien sûr, on corrigera dans la joie et la bonne humeur. OK, it's time to study now. Yeah, let's get to work, guys. Absolutely. OK. In Estonia, comma, you can book a coronavirus test online, period. In Estonia, comma, you can book a coronavirus test online, period. It is really easy, comma, speeds up appointments and reduces red tape, period. It is really easy, comma, speeds up appointments and reduces red tape, period. Once you've gotten your referral from your family doctor, comma, once you've gotten your referral from your family doctor, comma, you will receive a text with a link to book your test, period. You will receive a text with a link to book your test, period. Once you've gotten your referral from your family doctor, comma, you will receive a text with a link to book your test, period. The patient has to identify himself with his electronic identity card. The patient has to identify himself with his electronic identity card and choose a place and a date for the appointment. 
and choose a place and a date for the appointment. The patient has to identify himself with his electronic identity card and choose a place and a date for the appointment period. And that's it, exclamation mark. And that's it, exclamation mark. Pretty convenient, isn't it, question mark. Pretty convenient, comma, isn't it, question mark. And I'm not even mentioning, and I'm not even mentioning that the wait time to get tested is around one to three days, exclamation mark. And I'm not even mentioning that the wait time to get tested is around one to three days, exclamation mark. And I will reread it for you guys. Yeah, thank you. In Estonia, comma, you can book a coronavirus test online, period. It is really easy, comma, speeds up appointments and reduces red tape, period. Once you've gotten your referral from your family doctor, comma, you will receive a text with a link to book your test, period. The patient has to identify himself with his electronic identity card and choose a place and a date for the appointment, period. And that's it, exclamation mark. Pretty convenient, comma, isn't it, question mark. And I'm not even mentioning that the wait time to get tested is around one to three days exclamation mark. Okay. Thank you very much, Nicole. You're welcome. Alors, c'est parfait. En tout cas, on va voir si c'est le cas demain, bien sûr, lors de la correction. Dicté, je dirais, d'un niveau intermédiaire, mais il y a plein de petites choses très, très intéressantes euh, qu'on va voir demain à l'écrit et je vais vous, vous expliquer ce qui se cache derrière, notamment au niveau de la grammaire, pour être sûr que vous ayez bien compris, surtout que vous puissiez le réutiliser, que ce soit passivement quand vous écoutez de l'anglais et quand, bien sûr, vous exprimez, que d'ailleurs, ça soit à l'écrit pour le coup ou à l'oral. Merci à toi, Nicole. Thank you very much. Yeah, Avec plaisir. Perfect. On se retrouve donc demain, chers amis. Si vous ne l'avez pas fait, avant de, quitter, avant de se quitter, abonnez-vous donc à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Vous pouvez mettre aussi un pouce bleu, ok Si vous avez apprécié la vidéo, évidemment, pour tout commentaire ou pour questions, if you have any questions or any comments, you can, uh, you can write it down below the video. Mm -hmm. Talk to you tomorrow, guys. Thank you once again, Nicole. Have a great day. Of course. You too. Bye, guys. Bye-bye.